ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு டீ டைம் ட்விட்டர்ஸ் இட்ஸ் மீ டெல்டா நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோர்த் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபியூல்ஸ் அண்ட் கம்பஷன்ஸ் ஃபியூல்ஸ்னால் என்ன அதெல்லாம் எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் எப்படி க்ரியேட் ஆனதுன்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூல்ஸுங்கிறது ஃபியூலை எப்படி கம்பஷன் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க ஃபியூல்ங்கிறது எரிபொருள் அதில் மெயினாக கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ கார்பன் அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறனால அதில் ஹீட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எப்படி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா மெயினாக கார்பன் ஹைட்ரஜனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஏரோட மிக்ஸ் ஆகி ஏர் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் அதோட மிக்ஸ் ஆகி இன்னும் நிறைய ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் கலந்து சிஓ டூ அண்ட் நைன்டி ஃபோர் கிலோ கலோரிஸ் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் மிக்ஸ் ஆகி டூ ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் கேஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ கலோரிஸ் ஹீட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபியூல்னா ஃபஸ்ட் நம்ம மெயினாக என்ன எதாவது சொல்லுவோம்னா கோல் அண்ட் க்ரூட் பெட்ரோலியம் ஆயில் தான் வந்து நம்ம மெயினாக ஃபியூல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அர்த் கஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு இந்த ஃபியூ கோல் அண்ட் க்ரூட் பெட்ரோலியம் ஆயில்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதை நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்னு சொல்லலாம் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸுங்கிறது என்னென்னா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் டீகம்போஸ் ஆகி அது நமக்கு கோலாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஃபியூல் குட் ஃபியூலாக இருக்குன்னா அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா இது சீப்பாக இருக்கணும் அண்ட் ஈஸியாக கிடைக்கணும் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணவும் ஸ்டோரேஜ் பண்ண சேஃபாகவும் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் வந்து கரெக்ட் போதுமான அளவாக இருக்கணும் அண்ட் ஹை கலோரிஃபிக் ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூவாக இருந்தால் தான் ஒரு ஃபியூல் வந்து குட் ஃபியூல்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் நார்மலாக இருக்கணும் கம்பஷன் வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கணும் அண்ட் அதில் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் லோவாக இருக்கணும் சப்போஸ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கலோரிஃபிக் வேல்யூ என்னாகும்னா ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம எடுத்துருக்கிற கம்பஷனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஹார்மாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஆஷ் கண்டென்ட்டை சாம்பல் அந்த மற்ற கம்பஷன் ஆகாத பொருள்கள்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதை தான் நம்ம குட் ஃபியூல்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபியூலை நம்ம என்னவா கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னா அதோடைய எங்கெல்லாம் வந்து அது அக்கராகும் அண்ட் அதோடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு மெயினாக கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கே அக்கர் ஆகும்னா ப்ரைமரி அதாவது நேச்சுரல் ஃபியூல்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரியிலிருந்து நேச்சுரல் ஃபியூல்ஸ்லேருந்து டெரைவ் பண்ணுறது தான் வந்து செகண்டரி அதான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபியூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரைமரி அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபியூல்ஸில் இருந்து நமக்கு சாலிட் லிக்விட் கேஸ்ன்ட்டு மூணு ஃபியூல்ஸ் வந்து கிளாசிஃபை ஆகும் ஸோ சாலிட் ஃபியூல் நேச்சுரல் ஃபியூல்ஸில் சாலிட் ஃபியூல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா உட் அண்ட் கோலாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சாலிட் ஃபியூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் லிக்விட் ஃபியூலில் பெட்ரோலியம் ஆயில் அண்ட் கேஷியஸ் ஃபியூலில் நேச்சுரல் கேஸ் கோல் பெட்ரோலியம் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ்லேருந்து டெரைவ் ஆகிறத வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபியூல்ஸ் இல்லைனா செகண்டரி ஃபியூல்ஸ் ஸோ அதில் சாலிட் என்ன இருக்குன்னா கோக் அண்ட் சார்கோல் லிக்விடில் டீசல் அண்ட் கெரோசின் கேஷியஸில் கோல் கேஸ் அண்ட் வாட்டர் கேஸா ஸோ இது தான் ஃபியூல்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் இப்போ இந்த மூணு ஃபியூல்ஸும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதோட கலோரிஃபிக் வேல்யூ எடுத்துட்டோம்னா ஆஷும் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால சாலிடில் கலோரிஃபிக் வேல்யூ லோவாக இருக்கும் அண்ட் சாலிடோட லிக்விடில் சோ கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் சாலிட் அண்ட் லிக்விடோட கேஷியஸ் ஃபேஸ் கேஷியஸ் ஃபியூல்ஸில் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இதில் எப்படி எரியும்னா சாலிட் சாலிட் ஃபியூல்ஸில் எரிகிற தன்மை ஸ்லோவாக இருக்கும் அண்ட் லிக்விடில் கொஞ்சம் குவிக்காக இருக்கும் கேஸில் சீக்கிரம் எரிஞ்சிடும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இப்போ ஒரு எரிஞ்சிட்ருக்குன்னா அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்னா ஈஸியாக சாலிட் ஃபியூலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் அண்ட் லிக்விட் ஃபியூலில் நமக்கு தேவைப்படுறப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ஃபியூலில் வந்து ஏரை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நம்ம கம்பஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து சாலிட் ஃபியூல்ஸுக்கு தேவைப்படும்னா நிறைய ஏர் தேவைப்படும் லிக்விட்லேயும் கேஷியஸ் ஃபியூஸ்லேயும் கொஞ்சமாக ஏர் இருந்தால் போதும் அண்ட் இதோடைய தெர்மல் எஃபிஷியன்சி சாலிடில் கம்மியாக லிக்விடில் கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும் கேஷஸில் ரொம்ப ஹையராக இருக்கும் ஸோ இக்னிஷன் கம்பஷன் இன்ஜின்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாமனா சாலிட் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் லிக்விட் ஃபியூல்ஸ் அண்ட் கேஷியஸ் ஃபியூல்ஸை ஐசி இன்ஜின்க்கு நம்ம யூ
கேஷியஸ் ஃபியூயலில் ஸ்மோக் அண்ட் டஸ்ட் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ இது வந்து கிளீனாக இருக்கும் அண்ட் ஃபயர் ஹசார்ட் சாலிட் வந்து கொஞ்சம் தான் ரிஸ்காக இருக்கும் லிக்விட் சாலிடோட கொஞ்சம் ஹையர் ரிஸ்காக இருக்குது அண்ட் கேஷியஸ் ஃபியூயல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது உடனே எரியறதுனால அதில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ சாலிட் சாலிட் ஃபியூயல்ஸ் லிக்விட் கேஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் அதை கம்பாரிசன்ஸும் பார்த்தோம் அண்ட் இதை அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு அண்ட் சாலிட் லிக்விட் கேஸோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அது எப்படி டெரைவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோல் எடுத்துக்கிறோம் சாலிட் ஃபியூயல்ஸில் கோலுங்கிறது என்னென்னா ஒரு நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஃபியூயல் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து டெட் ஆகி அது சாயில்குள்ளே டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு கோல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை தான் வந்து கோல் சொல்கிறோம் கோல் குளோ கோலில் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்னா மெட்டமாஃபிசம்ங்கிறது என்னென்னா வெஜிடபிள் மேட்ரை வந்து ஆந்த்ரசைட் அதாவது கோலாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் மெட்டமாஃபிசம் நெக்ஸ்ட் இந்த கோல் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வுட் அதாவது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எடுத்துருக்கோம் வுட்டில் இருந்து நமக்கு எப்படி கோல் கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் கோ வுட்டு வந்து கரியாக மாறும் அதுதான் பீட் அந்த பீட் வந்து லிக்னைட்டாக மாறும் அதாவது ப்ரவுன் கோல் அந்த லிக்னைட் வந்து என்னவாக மாறும்னா பிட்டமினஸ் கோலாக மாறும் ஸோ பிட்டமினஸ் கோலுங்கிறது பிளாக் கோல் அந்த பிளாக் கோல்லேருந்து நமக்கு ஆந்த்ரசைட் கிடைக்கும் ஆந்த்ரசைட்டுங்கிறது ரொம்ப ஹார்டாக கம்பஷன் ஈஸியாக எரியிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக தான் நமக்கு கோல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உட்ல இருந்து ஆந்த்ரசைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும்னா ஈரப்பதம் வந்து என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆப்ரேஷனும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும் கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸாக இருந்தால் தான் கோல் வந்து சீக்கிரம் எரியும் ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஹார்ட்னஸாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கணும் அண்ட் அதோடைய கலோரிஃபிக் வேல்யூவும் அதிகமாக இருக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டவுட்ஸ் அண்ட் குரேஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் தேங்